Tối ngày 3 tháng 5 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật Bản Hùng ca Sơn La Tây Bắc chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 65 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, mùng 7 tháng 5 năm 1959, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 5 năm khánh thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong suốt chiều dài của dòng chảy lịch sử, cộng đồng 12 dân tộc tỉnh Sơn La cùng với các dân tộc vùng Tây Bắc luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương vô cùng tươi đẹp. Sơn La Tây Bắc còn là nơi sản sinh, lưu truyền một nền văn hóa truyền thống dân gian vô cùng đặc sắc với những lễ hội dân gian độc đáo, những vũ điệu nồng say, câu khắp ngân nga, tiếng khèn réo rắt. Sơn La hôm nay đang trên đà phát triển về mọi mặt. Một giai đoạn mới, một thời đại mới đã và đang rộng mở, bừng sáng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 12 dân tộc anh em tỉnh Sơn La cùng cộng đồng các dân tộc khắp mọi miền của Tổ quốc luôn đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, mạch nguồn của khát vọng, tinh thần cách mạng. Ý chí tự cường dân tộc được trao truyền bối đắp qua các thế hệ. Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng. Thực hiện lời dặn của Bác, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa. Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời đời sống văn hóa mới cùng cả nước thực hiện và giành nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí Tráng Thị Xuân khẳng định, chính lời dạy quý báu sâu sắc toàn diện của bác đã tiếp sức cho đồng bào, cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên các dân tộc Sơn La vượt lên mọi khó khăn thử thách. Từ một địa phương gặp vô vàn khó khăn, đến nay, Sơn La đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực gắn với thị trường và phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Chương trình nghệ thuật Bản Hùng ca Sơn La Tây Bắc với 12 hoạt cảnh ca mối nhạc đặc sắc gồm 3 chương, chương 1 Hào khí Điện Biên, chương 2 Mênh mang tỉnh Bác và chương 3 Sơn La chào ngày mới. Chương trình được sắp xếp và biểu diễn liền mạch Phần âm nhạc của các tiết mục được kết nối hài hòa, logic, chuyển chương, đoạn cảnh với các thủ pháp chuyển điệu, kết hợp với phần lời bình và video clip hình ảnh màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tạo sự trình thể theo mạch ý tưởng. Tôi cho rằng những cái chương trình như thế này rất có ý nghĩa, bởi vì trong giáo dục, chính trị tư tưởng hay là mọi cái thông tin truyền thông thế nào không bằng những cái ý nghĩa của cuộc hôm nay. Hôm nay để cho thế hệ trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta biết rằng cội nguồn ý nghĩa của cái bản chất văn hóa và đồng thời là cái những cái lịch sử của Việt Nam chúng ta. Một người con của Sơn La thì em cũng cảm thấy rất tự hào. Là tân binh mới thì cũng cố gắng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng tân binh thì để thì mai sau còn bảo vệ được biên cương của đất nước. Chương trình nghệ thuật bản hùng ca Sơn La Tây Bắc nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong, dân công hòa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Là dịp để đồng bào chiến sĩ các dân tộc Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng thể hiện lòng tưởng nhớ, thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.